。Hello， 腾讯新闻的朋友们，大家好，我是 Rise 夏之光。对我们从小学舞蹈呢，最后可能是要去演一些舞剧，比如说大型的舞剧，有芭蕾舞剧《朱环》。然后也有中国舞剧孔子，以前准备做这个的，后来做艺人之后呢，也觉得想找一个跟表演相通的，然后就选选择了影视表演。李贺要是放在现实生活中的话，是人间精品。首先第一点，我觉得这样子的性格的男生，所有女人如果真的相处了之后，你都会喜欢。我觉得他还得抛却一点，就是他幼稚的一面是非常完美的，因为他很执着，很专一。他所有的东西不是说为了目的而去做，他只是为了只是此刻当下的感受。比如说，他就站在那里，他喜欢你，他就用眼睛、用肢体、用语言告诉你我喜欢你。但是他不会说我就是要跟你在一块儿。但是现在很多人他可能就是说我为了要跟你在一块儿，所以我我做了很多的套路。他只是说我喜欢你，我希望做很多能让你好的事情。所以我觉得我还蛮佩服李克这个角色，他不为结果而做，他是为了当下的感受和为了过程而做。有这么想象吗？但是毕竟你我是成年人，也是正常人，还是没有那么的无私的，还是也会有自己的目标和自己想的结果。这个还是得分情况的，是挺难的。说实话，因为一开始的话，其实这个角色有很多是自己有去加的一些细节，包括台词，包括调度。我的一开始他可能没有那么的暖，大部分可能是憨憨的。比如说，有一场就他生日的时候，我邀请他过来看我比赛，然后我说如果终点是你的话，我会跑得更快。这句话是加的，对。还有去扯他凳子之类的也是自己加的。他加过去，然后就把他拉过来，但又想离我远，那我就想让他近一点，因为我觉得这是一个高中生男女之间会有发生的事情。电影看多了，就是为什么说演员演员一定要多经历？当你去。多看一些电影，然后多去了解人文啊，看一些东西的时候，你自己的思绪会很庞大，然后你会对一个特定的事情、特定的一个人，你会构成一个想法，然后你会在想法里面穿梭。就像你在创作的同时，你有感觉的时候，你会顺着你的感觉去走。我觉得最甜的就是自然，就是。很真诚的想要去对一个女生好，然后这个女生也是很真诚的在接纳这份感情，我觉得这才是最甜的部分，最打动到人的部分。我觉得返璞归真才是最好的。其实，在拍摄的时候没有哎，因为他不是故意做出那种甜，他就是在做这些表达。但是当你去看的时候。再去回想的时候，你会觉得哇，这个男生好真挚啊，这段感情好自然，我觉得好甜。对，但是在演的时候不会，因为不是突然就把他拉过来壁咚，拉过来强吻，然后说你必须是我的，你今天就得把这吃饭吃了什么这种，没有那样的。我觉得这也是李贺伟大的一点，他对于情节的看法就是说。没关系，你追你的，我也不会去搅黄你，我也不会去说你有多差，我只会也追我自己。但是我要告诉你，我是不会输的，我也会追到手的。很真诚，然后很热血，然后他也很开朗，他也很善良。对然后他就是对跟林泽宇吧，就是虽然有时候会打嘴炮吧，但是。还是会惺惺相惜的。比如说，他会帮宁泽宇瞒着编程的事情，他妈不允许他做编程的时候，把他书丢了的时候，李贺会去从垃圾桶把他书都捡回来，放在自己家藏着，当他需要的时候就给他。当他赶不上编程的考试的时候，他就骑自行车带着宁泽宇一路跑，跑到了场地。我学文化课的时候学法的，从小就是家里就是妈妈就管得比较严，小时候脑子也比较好用，对，基本上都是九十五分以上，基本上都九十八、九十九、一百分。那如果说九十五分以下的话，我就别爱教育了。那么，因为考艺术生就是文化分不会特别高，然后文化课基本上没有多少，那个时候可能是学渣吧，在某种意义上在文化课上是学渣。会熟悉很多，对，大家都知道彼此需要什么点，然后彼此需要做什么事下一步该怎么样做，就很快的就能开始怎么过。睡觉。<笑>如果是在教室里连场拍的话，大家可能玩一些抽皮条啊，玩一些搞笑的游戏啊。但如果说是在其他地方跑步换场的时候，就是睡觉。
因为拍戏的同时我还有团体工作，所以基本上时间压缩到了五十九天还是六十天，反正就是很短的时间拍六百多场戏。晚上我回去，我不管多晚，我都得要健身，又不吃米饭那个时候，所以基本上就很累。然后每天还在太阳底下跑步。其实也还好，趁着年轻，我觉得还是要多去体验，多去尝试。没说要去放一个假吧，如果做自己喜欢的事情都没有关系的。如果说当时那部戏结束之后，下一部戏就是去演一个警察或者是个坏人，就那种警匪片，我二话不说没关系，接着干，可以的。年轻人就是干自己的喜欢的事儿，是永远都是无穷无尽的动力的。长大了之后呢，就会去忍耐干自己不想干的事儿。有的，其实有有一次，我记得在南京超新星的时候是要来回跑来跑去，因为要拍戏，拍戏基本上就是那一天一上午到下午解决二十七场戏，在一个屋子里就一直拍，一直拍，一直拍，然后就要去超新星，然后来回倒腾，倒腾了三四趟吧，反正最后拔河结束都十点多，快十一点了，然后要回无锡，我就到无锡的时候都已经三点了，然后四点钟就要起床，洗完澡三点半。啊，睡了半个小时，起床，然后披星戴月去化妆，然后接着去跑步的戏，就是会害怕就拍不完，体能方面啊会压力比较大。未来工作中心就是演戏